Сергей Куцков. Волки. Так уж устроена деревенская жизнь, что если до повыни не выйти в лес, не прогуляться по знакомым грибным да ягодным местам, то к вечеру и бежать нечего. Все попрячется. Так рассудила и одна девушка. Солнце только взошло до верхушек ели, а в руках уже полная лукошка. Далеко за грива, но зато грибы какие. С благодарностью она посмотрела вокруг и только собралась бы уходить, когда они кусты неожиданно вздрогнули, и на поляну вышел зверь. Глаза его цепко соединились с фигурой девушки. «Ой, собака!» — сказала она. Где-то недалеко послись коровы, и знакомство в лесу с пастушей собакой не было им большой неожиданностью. Но встреча с еще несколькими парами звенных глаз вела в цепенение. Волки, мельтнула мысль, недалеко дорога, бежать. До силы исчезли, корзинка невольно выпала из рук, ноги стали ватными и непослушными. Мама! Этот внезапный крик приостановил стаю, которая дошла уже до середины поляны. «Люди, помогите!» Три крата принеслось над лесом. Как потом рассказывали пастухи, мы слышали крики, думали, дети балуются. Это в пяти километрах от деревни, в лесу. Волки медленно подступали. Впереди шла волчица. Бывает такое этих зверей. Волчица становится во главе стаи. Только у нее глаза были не столь свирепы, сколь изучающие. Они словно упрошали. Ну что, человек, что ты сделаешь сейчас, когда нет в твоих руках оружия, а рядом нет твоих сородичей? Девушка упала на колени, закрыв глаза руками и заплакала. Внезапно к ней прошла мысль и молитва, словно что-то встрепенулось в душе. Словно воскресли слова бабушки памятные из детства. Богородицу проси! Девушка не помнила слов молитвы. Осеняя себя крестным знамением, она просила Матерь Божью, словно свою маму, в последней надежде на заступничество и спасение. Когда она открыла глаза, волки, виная кусты, уходили в лес. Впереди не спеша. Пустя в голову шла волчица.